প্রথম যে কাজটি করতে হবে ছেলে মেয়ে মানুষ করার ক্ষেত্রে সত্যিকার মুসলিম কে যদি মানুষ করতে হয় সেটা হচ্ছে ছেলে মেয়ে কচি কাঁচা ছোট বাচ্চাকে যখন থেকে মুখ ফুটবে আল্লাহ সম্পর্কে জ্ঞান দান করেন আল্লাহ আল্লাহ কে আল্লাহ সম্পর্কে জ্ঞান দেন কোরআনের আলোকে রসুলের হাদিসের আলোকে আল্লাহ সম্পর্কে জ্ঞান দেন আল্লাহ তৌহিদ কি জিনিস আল্লাহ এক ও এক সুরা এখলাস পড়ে শোনান আল্লাহ আহাদ আল্লাহ এক দুই না তিন না আল্লাহ আহাদ আল্লাহ সামাদ আল্লাহ কারো মুখাপেক্ষী নন সব কিছুই মুখাপেক্ষী তার তিনি জনক না জাতক না কাউকে জন্ম দেননি হ্যাঁ কারো বাবাও না আর কারো সন্তানও না লামিয়ালিদ আর তার সমতুল্য সমকক্ষ কোন কিছু নেই কেউ নেই এই রকম তৌহিদের জ্ঞানগুলি দেন তৌহিদ রঘুবিয়াত তৌহিদে অলুহিয়া তৌহিদুল আসমা সেফা তৌহিদের জ্ঞান আপনাকে তাহলে আগে শিখতে হবে আল্লাহর কাজে তৌহিদ আল্লাহর এবাদতে তৌহিদ আল্লাহর নাম গুণাবলিতে তৌহিদ এই তৌহিদের জ্ঞানটা দেবেন এর সাথে সাথে আরো অ্যাড করে দিয়ে একসাথে অনেক কথা একসাথে যেহেতু বলছি সেই জন্য তিনটি পয়েন্ট মাত্র বলবো আল্লাহ আর তৌহিদের সাথে আল্লাহ যারা তৌহিদ পালন করে আল্লাহর বান্দার মধ্যে থেকে তাদের জন্য আল্লাহ রবুল আলমী নিয়ামত প্রস্তুত রেখেছেন অসংখ্য নিয়ামত এই নিয়ামত সম্পর্কে ছেলে মেয়েদেরকে জ্ঞান দেন আর সবচেয়ে বড় নিয়ামত হচ্ছে জান্নাত তার ছেলে মেয়েকে কচি কাছে জান্নাতের কথা শিখান জান্নাত কি জিনিস এটা ছেলে মাকে বাপকে এক গ্লাস পানি দিল ছোট বাচ্চা বলেন যে তুমি এটা দিয়ে জান্নাত পাবে এই যে জান্নাতটা ওখানে শিখলো একটা ছেলে পট করে দেখছেন মাকে গাল দিয়ে দিল দেখছেন আপনার সামনে বা আপনাকে গাল দিয়ে দিল অথবা বেয়াদবি করলো দুষ্টামি করছে পড়ে না কোরআন পড়তে বলছেন পড়তে বসতে বলছেন লিখা পড়া করে না বলেন যে দেখো এরকম দুষ্টামি করলে কি আছে জানো আল্লাহ কিন্তু জাহান্নাম তৈরি রেখেছে এইভাবে কচি কাঁচাকে যখন জান্নাত জাহান্নামটা ওই এক বছর দুই বছর তিন বছর বয়সে মগজে ঢুকিয়ে দেবেন জীবনে আর জান্নাত জাহান্নাম বের হবে না মগজ থেকে ইমান বসে গেছে তাকে কেউ আর নাস্তিক তৈরি করতে পারবে না তাকে কেউ কাফের আর মুসরেক তৈরি করতে পারবে না তাকে কেউ ধর্ম নিরপেক্ষ তৈরি করতে পারবে না বোঝা গেছে সেকুলার বানাইতে পারবে না বরং সে সত্যিকার মুসলিম তৈরি হবে আল্লাহ সম্পর্কে আল্লাহর তহিদ সম্পর্কে আল্লাহর জাত সেফাত সম্পর্কে এবং আল্লাহ পাকের নিয়ামত তার সাজা শাস্তি সম্পর্কে দুনিয়াতে আল্লাহ সাজা শাস্তি আছে অন্যায় করলে আখেরাতে আজাব শাস্তি আছে কবরের জীবনে আজাব শাস্তি আছে বিচার হবে একদিন হিসাব হবে ইত্যাদি ভাই বোনে ঝগড়া করছে এইরকম যদি ঝগড়া মারামারি করো কি আমাদের দিন বিচার হবে আর তোমার নেকিগুলি কেটে তোমার ভাইকে দিয়ে দেবে তোমার বোনকে দিয়ে দিবে কচি কাছাদেরকে এগুলো শিখান এটা হচ্ছে এক নম্বর কাজ যা খুব সংক্ষেপে বললাম নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিয়াল্লাম তার সাহাবাই কেরামগণ ছেলে মেয়েদের এইভাবে প্রতিপালন করেছেন এইভাবেই প্রতিপালন করেছেন ছোট ছোট বাচ্চাদেরকে আল্লাহ দিন সম্পর্কে শিখিয়েছেন হালাল হারাম শিখান এটা হালাল এটা হারাম মিথ্যা কথা বলল বললেন যে এটা হারাম জাহান নামে যেতে হবে সত্য কথা যদি বলে ভালো কাজ করে উৎসাহিত করবেন জান্নাত পাওয়া যাবে অনেক বাচ্চারা দুষ্টামি করে দুষ্টামি করে আপনার মিথ্যা কথা বলে অথবা কোনো সময় ধোকা দেয় বা কিছু করে বলেন যে এই রকম করলে আল্লাহ জাহান নাম রেখেছে এইরকম করলে করলে আল্লাহ পাক ধরে নেবেন আল্লাহ পাক হিসাব নেবেন আল্লাহ পাকের কঠোর শাস্তি রয়েছে এটা একটা জিনিস দ্বিতীয় যে বিষয়টি যেটা ছেলে মেয়েদের প্রতিপালন ক্ষেত্রে অত্যন্ত জরুরি সেটা হচ্ছে যে আপনি ছেলে মেয়ে পাওয়ার আগে থেকেই নেক সন্তানের জন্য দোয়া করবে আল্লাহর কাছে রবের কাছে দোয়া করতে হবে কারণ দোয়া মমিনের একটা বড় শক্তিশালী অস্ত্র যে অস্ত্র যেমন আমার কাছেও আছে আপনাদের কাছে আছে সমান সমান আছে আপনারও দোয়া আমার দোয়া সবার কাছে ওই অস্ত্র আছে গরিবের কাছে আছে আমিরের কাছে আছে সবার কাছে আছে দোয়া করে ছেলে মেয়েদের জন্য ছেলে মেয়ে হওয়ার আগে থেকে দোয়া করেন বিয়ে করার আগে থেকে দোয়া করেন বিয়ে করার পর দোয়া করেন ছেলে মেয়ে হয়ে যাওয়ার পরে দোয়া করেন ছেলে মেয়ে বড় হয়ে যাচ্ছে তাও দোয়া করতে থাকেন এই ক্ষেত্রে নবীদের ইতিহাস তুলে ধরুন নবীরা কি করেছেন ইব্রাহিম আলাই সালাম ছেলে সন্তানের জন্য দোয়া করছে না করেন নাই শুধু সন্তান চেয়েছেন না নেক সন্তান চেয়েছেন হ্যাঁ কি বলেছেন রব্বে হাগলি মিনা সালেহিন আল্লাহ আমাকে নেক সন্তান দান করো কি দান করো হ্যাঁ নেক সন্তান দান করো ফাবাসার না হবে বোলা মিন হালিম আল্লাহ বলছেন তখন তাকে ধৈর্যশীল বালকের সন্তানের সুসংবাদ দিলাম ইসমাইলকে দান করলেন নবী নবীর ছেলে নবী হইলেন দোয়া ইব্রাহিম আলী ইসলাম খলিল তিনিও নেক সন্তানের জন্য দোয়া করেছেন 
কোরআনি দোয়া এগুলো আছে জাকারিয়া আলী সালাম নেক সন্তান যে দোয়া করেছে না করেননি এখন ছেলে মেয়ে হয় না তখন দোয়া করছেন স্ত্রী আছে বুড়িয়ে গেছে কিন্তু ছেলে মেয়ে হয় না দোয়া করছে না করেন নাই রব্বে হাবলি মিল্লা দনকা জরুরিয়া তন তৈয়বা ইন্না কা সামি ও দোয়া দোয়া করছে না করেন নাই দোয়া করছে দোয়া করবে মোমিনদের দোয়া সুরা ফুরকানে যে কোন মুসলিম কা আল্লাহ শিখেছেন যারা রহমানের বান্দা তারা দোয়া করবে কি যারা সত্যিকার রহমানের বান্দা মমিন তারা দোয়া করে মাত্র কয়টা হাত উঠলো এতগুলি লোকের মধ্যে যদি দশটা হাত উঠে তাহলে কি আপনাদের দরকার নেই আল্লাহ কোরআন শিখে কোরআনি দোয়া সবচেয়ে উত্তম দোয়া হচ্ছে কোরআনি দোয়া রব্বানা হাবলানা হে আমাদের রব আমাদেরকে দান করো মিন আজওয়া যে না আমাদের স্ত্রী যখন পুরুষ লোক দোয়া করে স্ত্রী আজওয়াজ মানে স্ত্রী হয় আজওয়াজ মানে স্বামী জোড়া এক কথাই যখন আপনার স্ত্রী দোয়া করবে আল্লাহ আমাকে ভালো স্বামী দান করো রব্বানা হ্যাঁ বললাম আজওয়া যে না আল্লাহ আমার ভালো স্বামী দান করে একজন মহিলা বলবে একজন পুরুষ বলে আল্লাহ ভালো আমাকে স্ত্রী দান করো জরিয়াতে না আর সন্তান দান করো এমন আয়ন যাতে আমার চক্ষু শীতল হয় নয়ন জুড়ায় চোখ ঠান্ডা হয় ছেলে মেয়ে দেখলেই চোখ ঠান্ডা হয়ে যায় ওদের সাথে কথা বললেই চোখ ঠান্ডা হয়ে যায় তাই না শুধু ছোট কালে না বড় হওয়ার পরে আসল তো হচ্ছে বড় হে ছোট হতে তো সব ছেলেকে দেখতে ভালো লাগে তাই না ছোট কালে সব ছেলে মেয়েকে বাপ মা আদর করে সবাই বড় বড় আশা করে রাখে কিন্তু যখন পনেরো ষোলো বছর হয়ে গেছে আঠারো বছর বিশ বছর হয়ে গেছে তখন বাপকে মাকে মারতে আসছে চোখ ঠান্ডা হয় না চোখ জলে হ্যাঁ বাপ মা বলছে যা চল নামাজ পড়তে যাও তোমার কাজ তুমি করো আমাকে বলবে না তুমি যাও 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 আমি নিজের চোখে শুন যাও 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 বাবাকে আরো হ্যাঁ বকে ঝোঁকে তাড়িয়ে দিল যাও তোমার কাজ তুমি যাও মসজিদে যাও তুমি তোমার কাজ করো যাও সুহান আল্লাহ চোখটা ঠান্ডা হয় না চোখটা জ্বলে উঠে কলবটা চোখ শুধু জলে না হ্যাঁ অন্তর জলে এমন অন্তর জ্বালা পড়া করে যে এইরকম জ্বালেন ছেলে আল্লাহ কেন দিয়েছো তুমি আচ্ছা এটা তো কম কারণ আপনারও কাছে হয়তো নামাজের গুরুত্ব নেই আপনার ছেলে মেয়ে আল্লাহ না করে ডাকায় হয়ে যায় কুখ্যাত চোর হয়ে যায় হ্যাঁ লুচ্চা হয়ে যায় আরো কিছু হয়ে যায় যদি হয়ে যায় বড় শয়তান হয়ে যায় তখন কি বলে আল্লাহ তুমি আমাকে এই সব ছেলে মেয়ে দিয়ে বড়ই মুসিবতে ফেলে দিয়ে ছাল্লা তাই না ছেলে মেয়ে যদি মারধর করে বাপ মাকে তখন আল্লাহ যে জন্ম দিয়েছি ছেলেকে তার কাছে মার খেতে হয়েছে আল্লাহ আল্লাহ এই ছেলেকে তুমি দুনিয়া থেকে নিয়ে নাও করে কি করে না অথচ ওই ছোট ছেলেটা সারা রাত একদিন না এক সপ্তাহ যদি আপনাকে জাগিয়ে রাখে অসুখ থাকে ঘুম হারাম হয়ে গেছে আপনার আপনার স্ত্রীর ছেলে মেয়ের চিকিৎসার জন্য আর তার অসুস্থতাকে দূর করার জন্য আর পেরেশানিতে পেরেশানির শেষ নেই বুঝতেই পারছেন যাদের ছেলে মেয়ে হয়েছে সুবহান আল্লাহ তাহলে এই কুররাত আয়ন এই দোয়া যদি করেন আপনি তাহলে ছোট ছেলে হইলেও চোখটা ঠান্ডা হবে মনটা ঠান্ডা হবে বড় হইলেও ঠান্ডা হবে এমনকি ছেলে মেয়ে বুড়া হয়ে গেছে দাঁড়ি পেকে গেছে আপনার ছেলে মেয়ে আপনি পেঁচা আছেন ওদেরকে দেখলো চোখটা ঠান্ডা হবে আমি কি বোধ হয় আপনিও বেশি বেশি দোয়া করেন আল্লাহর কাছে নেক সন্তানের জন্য নেক বিবির জন্য আল্লাহ পাক আমাদের সকলকে যেন নেক বিবি দান করেন নেক সন্তান দান করেন যারা বিবাহিত তাদের আল্লাহ জীবনে বরকত দান করেন তাদের ছেলে মেয়েতে পরিবারে আল্লাহ বরকত দান করেন যারা অবিবাহিত তাদেরকে আল্লাহ নেক স্ত্রী এবং ছেলে মেয়ে দান করেন আল্লাহ পাক রবুল আলম যেন আমাদের দুনিয়া আখেরাতের ভালো করেন তিন নম্বর কাজ যেটা সেটা হচ্ছে আপনাকে একজন বাপ হিসাবে এবং আপনার স্ত্রীকে একজন মা হিসাবে ছেলে মেয়েদের জন্য উত্তম আদর্শ আইডিয়াল নমুনা হইতে হবে নমুনা হইতে হবে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে এখন কেমন নমুনা উত্তম নমুনা হইতে হবে উত্তম আদর্শ হইতে হবে আপনি যদি খারাপ আদর্শ হন আপনি নামাজ পড়তে যান না ফজরের সময় শুয়ে থাকছেন আপনার ছেলে মেয়ে তো দেখছে যে আমার বাপ বয়স চল্লিশ আর তারপরে ফজরে ঘুমিয়ে থাকছে আর তারপরে আপনার বয়স যখন পঞ্চাশ আপনার ছেলে মেয়ের বয়স হচ্ছে আপনার তখন হয়তো পনেরো বা বিশ ধরেন বিশ বছর পনেরো বছরের ছেলেকে যদি বলেন চল ফজরে নামাজ পড়তে চল তো ওই ছেলে আপনার কাছ থেকে কি শিখবে বলেন তো দেখি যে আব্বা বলতে লজ্জা লাগে না আপনার বয়স যখন চল্লিশ তখন আপনি ঘুমিয়ে থাকতেন আর আমার বয়স এখন পনেরো হয়নি আর আমাকে নামাজ নামাজ করছেন আপনি আপনার মতো চল্লিশ হতে দেন তারপরে বলিয়েন বলবে কি বলবে না 
তাহলে আপনি তো উত্তম আদর্শ না ছেলে মেয়েদের কাছে হ্যাঁ আপনি দুপুর বেলা শুয়ে থাকছেন আসরে শুয়ে থাকছেন আপনি নামাজের সময় আপনি খেলা দেখছেন আপনি নামাজের সময় টিভি দেখছেন আপনি নামাজের সময় নামাজে গেলেন না আজ চল নামাজ পড়তে চল মাঝে মধ্যে বলেন তো আমার বাপও তো নামাজ ছাড়ে আমার বাপও তো জামাতে নামাজ পড়ে তো আমি কেন জামাতে যাব কি শিখবি আপনার কাছ থেকে এইরকম বহু ক্ষেত্র শুধু নামাজের বিষয়টা না স্বামী স্ত্রীতে ঝগড়া ছেলে মেয়ে ছোট কাল কাল থেকে টেপের মতো কিন্তু রেকর্ড করে ফেলেছে টেপ রেকর্ডারের মতো রেকর্ড করে ফেলেছে আমার মা বাপ আমাদের সামনে শুধু ঝগড়া করে কি শিখলো আপনার কাছ থেকে ওই পাঁচ বছর ছয় বছর সাত বছরের ছেলেরা এগুলোই শিখেছে বাপ মা মারামারি করতো আমার বাপ আমার মাকে মারতো আমার আমার মা আমার বাপকে গাল দিত খুব খারাপ খারাপ ভাষা দিয়ে এগুলোই শিখেছে যার ফলে বড় হওয়ার পরে আপনার মেয়ে তখন পরের ঘরে গিয়ে স্বামীকে গাল দিতে শিখেছে আমার মাকে গাল দিতে দেখেছে আমার বাপকে দিত আমিও শিখেছি আর আপনার ছেলেও শিখেছে যে বিয়ে করে নিয়ে আসলে খুব মারধর করতে কেন আমার মা বাপ খুব মারতো আমার মাকে সুতরাং আমাকেও মার দিতে হবে একটু বাঁকা হইলে স্ত্রীকে না মারলে সোজা হবে না ঠিক না এগুলো শিখাচ্ছেন আপনি এগুলো শিখাচ্ছেন আপনি ছেলে মেয়েকে আপনাকে উত্তম আদর্শ হইকে আপনার ছেলে মেয়ে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে ব্যক্তি জীবনে এবাদত বন্দিগির ক্ষেত্রে পারিবারিক জীবনে সামাজিক জীবনে অর্থনীতিতে হালাল রুজি হালাল বেছে খাচ্ছেন আপনি আপনার ছেলে মেয়েরা যাতে করে জানে যে আপনি হালাল খান হারাম খান না নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাম হাসান হুসেন ছোট বাচ্চা ছোট বাচ্চা হাসান অথবা হুসেন হাসান রাজিয়াল্লাহ হয়তো মাত্র দুই বছর বয়স হয়তো এই দুই বছর বাচ্চা একটা খেজুর পড়ে পেয়েছে খেজুর পড়ে পেয়েছে কুড়িয়ে মুখে দিয়ে নিয়েছে মুখে নেওয়া যাবে না খাওয়া যাবে না তাই না যেমন আমরা করি ঠিক ওই রকম এরকম বললেন মুখ থেকে তো বাচ্চা ফেলে দিল কিন্তু মিষ্টি লেগেছে আর পেটে তো ক্ষুদার জ্বালা বুঝতেই পারেন কত যে অভাবের যুগ ছিল আর কত যে অনাহারে তারা থেকেছেন বাচ্চা কিন্তু খুব কান্না শুরু করে দিল কাঁদতে শুরু করলো হাসান মাজিয়াল্লাহ সাহাবিরা বললেন যে আরাসুল আল্লাহ বাচ্চাটা একটা খেজুর পড়ে পেয়েছিল আর খেজুরটা মুখে দিয়েছে খাচ্ছিল আপনি কি কি করে ছিছি করে ওকে ফেলাই দিলেন আর ছেলেটা কাঁদতে লাগলো বড় মায়া লাগলো আপনি এটা কেন করলেন কেন করলেন এটা নবী এ করিম সসরা বলছেন যে দেখো ইন্না আলো মোহাম্মদিন আমি এবং আমার এই পরিবার আমার মেয়ের সন্তানী হাসান হোসাইন এরা হচ্ছে আলে মোহাম্মদ মানে মোহাম্মদের সাল্লাহ আলী সাল্লামের বংশধর আলে বাইত আলে বাইত বুঝেন তো নবী বংশ আমি ভয় করলাম যে কি জানি এই খেজুরটা যদি জাকাতের খেজুর সাদকার খেজুর হয়ে যায় আমার এই নাতিটা হারাম খেয়ে মরবে অথচ দুই বছরের বাচ্চা এই ছেলে কি শিখলো ছোট থেকে কচি বাচ্চা যে আমাকে হারাম খাওয়া চলবে না আমার নানা শিখিয়েছে ঠিক কিনা আপনিও যদি ওই রকম নানা হইতে পারেন আপনি যদি ওই রকম দাদা হইতে পারেন আপনিও যদি ওই রকম বাবা মা হইতে পারেন তাহলে আপনার ছেলে মেয়ে আরো ছোট থেকে শিখে নিয়েছে যে একটা পয়সা হারাম খাওয়া যাবে না একটা পয়সা বেইমানি করা খাওয়া যাবে না একটা সুদের পয়সা খাওয়া যাবে না ঘুষের পয়সা খাওয়া যাবে না আত্মসাত করা যাবে না কারো টাকা পয়সা ধার নিয়ে এই রকম বাহানা করা যাবে না হ্যাঁ কাঁধে বোঝা চেপে আছে মরে গেলে সব গুণ আল্লাহ মাফ করবে কিন্তু ঋণের বোঝা আল্লাহ মাফ করবে না জাহান নামে জ্বলতে হবে এই সব কথা আপনাকে আপনার লাইফে আপনার ছেলে মেয়েদেরকে কচি কাচাদেরকে শিখাইতে হবে আল্লাহ পাকরব্য যেন আমাদের সকলকে তৌফিক দান করে ছেলে মেয়ে প্রতিপালন করার আল্লাহ যেন তাদের ইসলামে তরিবিয়ত করার তৌফিক দান করেন আল্লাহ রবে আমাদের সমস্ত গুণা কথা যেন মাফ করে দেন সময় শেষ হয়ে যাচ্ছে বলেই বিষয়টিকে এখানে সংক্ষেপ করলাম না হলে এই বিষয়ের উপর আমাদের আরও আলোচনা আছে যারা শুনতে যারা শুনতে পারবেন এছাড়াও ভালো আলেমদের কোরআনি বাহাদুসের আলোচনা যারা করেন তাদের নেটে আজকাল আলোচনা ছেলে মেয়েকে কেমন করে মানুষ করবেন আল্লাহ যেন আমাদের সকলকে ছেলে মেয়ে ভালো মানুষ করার তৌফিক দান করেন তাদেরকে সত্যিকার মুসলিম মানামার তৌফিক দান করেন আল্লাহ আমাদেরকে নেক জীবন দান করেন আমাদের পরিবার ছেলে মেয়েকে নেক জীবন দান করেন আমাদের সকলকে একসাথে আল্লাহ পাক জান্নাতের ফির দোষ নসিব করেন আল্লাহ যেন আমাদের জান্নাতের ফির দোষে উচ্চ স্থান দান করেন জাহান নামের আজাব থেকে আমাদেরকে আমাদের পরিবার পরিজনকে ছেলে মেয়েকে রক্ষা করেন ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم سبحان ربك رب العزة ما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين